good morning students today we are going to see about the lesson chemical bonding so chemical bonding abdina enna endradhu indha lesson la nama paakalam before that already ungalku what is bond abdina enna therinjirukku nenikira what is bond adhavadhu rendu atoms ah connect pandrathukaga nama podruvom illa naduvula vandu or hyphen mari nama poduvom paarenga adhu da bond that means linkage abdin solvanga okay va so adhu chemical bonding na enna adhula enna types irukku eppadi bond form agudhu abindrathu ella indha lesson la paapom okay learning objectives la enna na kuduthirukanga endradhu first paathiralam adhavadhu first enna solranga how molecules are formed eppadi vandu molecule form agudhu abindrathu indha lesson la nama paapom then next one vandu paathinga abindna octet rule then lewis dot structure of atoms uh, lewis dot structure paapom then like different types of bonds then uh, characteristic of ionic covalent and coordinate bond adavadhu idu types of bond idu three types of bond irukku adu enna na adoda characters nama paapom next one vandu redox reactions na enna adutha oxidation number eppadi kandupidikiradhu abindrathu indha lesson la nama paapom okay students uh, we go to introduction introduction part ku nama poyiralam ஆல்ரெடி நம்ம மேட்டர் அரௌண்டர்ஸ் லெசன்லேயே வந்து வாட் இஸ் மேட்டர் அப்படின்லாம் படிச்சிருக்கோம் அந்த வாட் இஸ் மேட்டர் எனி திங் தட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் இஸ் கால் மேட்டர் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மேட்டரோட ஃபண்டமெண்டல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆட்டம்ஸ் ஆர் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் மேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஓகே இப்போ நார்மல் கண்டிஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டம் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அன் இண்டிபெண்ட் அதாவது தனியாக சிங்கிள் என்டிட்டியாகவும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நோபல் கேஸஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறது நோபல் கேஸஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்துருக்கோம் எயிட்டீன்த் குரூப்பில் இருக்க அந்த எலமெண்ட் வந்து இண்டிபெண்ட்டாகவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது எது கூட ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகாது ஃபுல்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நோபல் கேஸஸ் தனியாக சிங்கிளாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லா ஆட்டம்ஸும் அந்த மாதிரி இருக்குமானால் இருக்காது ஸோ அதனால தான் நோ நோ ஆட்டம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இண்டிபெண்ட் தனியாக இருக்காது அப்போ தனியாக இருக்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் இது ஒ டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் வந்து குரூப்பாக இணைஞ்சு ஒரு மாலிக்குல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த என்ன சொல்கிறது பைண்ட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த மாலிக்குல் பைண்டிங்க்கு எது காரணமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பாண்டு ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கார்லேண்டு இந்த மாலை இல்லைன்னா வீட்டில் பூ கட்டுறோம் பூ அப்படின்றது தனித்தனி ஆட்டம்ஸாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றா வந்து பைண்ட் பண்ணுறது எது அந்த த்ரெட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ கட்டக்குள்ளே நம்ம த்ரெட்டை போட்டு டை பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் த பாண்டிங் அப்போ அந்த நூல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பூவையும் ஹோல்டு பண்ணி மாலையாகவோ இல்லை பூ வந்து அந்த என்ன சொல்கிற மூலம் மாதிரி நம்ம போடுவோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து டை பண்ணி இருக்கிறதுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரெட்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு ரீசனபுளாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றா பைண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது யாரால் முடியும்னா இட் இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் அந்த பாண்டு பைண்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ப ஒன்றா வந்து டுகெதராக வந்து உனக்கு இருக்குது ஓகே அப்போ பாண்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் என் கெமிக்கல் பாண்டு உனக்கு இங்கே கலர் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் a chemical bond may be defined as the force of attraction between the atoms that binds them together as a unit அதாவது ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா பைண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்ஷன் இருந்தால் தான் பைண்ட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை எதுவோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஸோ ஓகே இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன அடுத்தது பார்க்க போகிறோம்னா கோசல் யூஸ் அப்ரோச் டு கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் தென் அடுத்தது வந்து லூவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோசல் லூவிஸ் அப்ரோச் டு கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் ஓகே ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் எலமெண்ட் கம்பைன் டுகெதர் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே டு ஃபார்ம் கெமிக்கல் பாண்ட் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியில் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ அப்படி உனக்கு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகக்குள்ள நம்மளுக்குள்ள ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வை டூ ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆட்டம்லாம் ஏன் வந்து கம்பைன் ஆகணும் ஹவு டூ ஆட்டம் கம்பைன் எப்படி அது கம்பைன் ஆகுது வை டூ சர்டைன் ஆட்டம் கம்பைன் வைல் அது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆட்டமும் வந்து கம்பைன் ஆகுறதுல ஒரு சிலது கம்பைன் ஆகுது
ஸோ இந்த தியரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புட் போட் டைம் டு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டெவலப் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த தியரியில் என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் நோபிள் கேஸ் அதாவது எல்லா எலமெண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை நோக்கி தான் இருக்கும் அப்படின்னா நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வேணும் அப்படின்னு தான் வந்து எல்லா ஐட்டம்ஸும் நினைக்கும் ஏன்னா நோபிள் கேஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபுல்லி ஃபில்டு அப்படின்னா அதனோட ஆர்பிட்டாலில் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஓகேவா மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கூட குறைய அந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு இருக்கும் இந்த நோபல் கேஸஸில் ஃபுல்லி ஃபில்டு இருக்கும் ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸும் என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா நோபல் கேஸஸோட கான்ஃபிகரேஷன் வேணும் அப்படின்னா நினைக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன சொல்கிறது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோ இல்லை லாஸ் பண்ணிக்குவோ அது ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணக்குள்ளே தான் பாண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் நோபிள் கேஸஸ் ஹவ் லிட்டில் ஆர் நோ டெண்டன்சி டு கம்பைன் வித் ஈச் அதர் ஆர் வித் ஆட்டம்ஸ் ஏன் வந்து நோபிள் கேஸஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இட் ஹேஸ் ஃபுல்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது கம்பைன் ஆகிற டெண்டன்சியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் அதாவது அட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அதாவது நம்ம அதனோட என்ன சொல்கிறது டெம்பரேச்சரையோ இல்லை ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்தோ நம்ம அதனோட ஃபேக்டர்ஸை நம்ம மாற்றி அமைக்கக்குள்ளே வேணால் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதனோட கான்ஃபிகரேஷனை மாற்ற முடியாது ஸோ அதனால தான் அதுக்கு ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த கான்ஃபிகரேஷனோட நோபல் கேஸஸோட கான்ஃபிகரேஷன் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேபிளில் பாருங்கள் ஹீலியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் டூ அதனோட அவுட்டர் ஷெல் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ அப்படின் தான் இருக்கும் ஸோ டூ அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க நியானுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக அதாவது டென்த் அட்டாமிக் நம்பர் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் டூ கமா எயிட்டு அதே மாதிரி ஆர்கானுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் டூ எயிட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி அதனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் கிரிப்டானுக்கு டூ எயிட் எயிட்டீன் எயிட் ஓகேவா அதாவது அதனோட அட்டாமிக் நம்பர் அந்த அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் ப்ரோட்டான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒவ்வொரு சிலிலும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜெனான் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டூ எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் எயிட் ஸோ ரேடான்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ எயிட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ எயிட்டீன் எயிட் இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக எயிட்டின் முடிகிற மாதிரி தான் எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் இருக்குது ஓகேவா எக்ஸப்ட் ஹீலியமை தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலன்ஸ் ஷெல் இல்லை அதாவது வேலன்ஸ் ஷெல் அப்படின்னா என்னது இந்த அவுட்டர் ஷெல் சரியா லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஷெல்ல தான் நம்ம வேலன்ஸ் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ அப்படி நீங்கள் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் ஹீலியத்தில் வந்து டூ இருக்குது மீதி இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலன்ஸில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்டேபிள் வேலன்ஷியல் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோபிள் கேஸஸ் என்ன பண்ணாது நெய்தர் லூஸ் அதாவது எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணவோ இல்லை கெயின் பண்ணவோ அது வந்து ரெடியாக இல்லை இட் டஸ் நாட் கிவ் எனி எலக்ட்ரான் ஆர் அக்செப்ட் எனி எலக்ட்ரான் ஸோ அதனால் அதனோட வேலன்ஸி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அதனால் இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது இனர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனர்ட் அப்படின்னா மந்தமான அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது யார் கூட ரியாக்ட் ஆகாமல் தனியாகவே இருக்கும் தே ஈவன் டூ நாட் ஃபார்ம் டயட்டாமிக் மாலிகல் டயட்டாமிக் அப்படின்னா இப்போ ஹெச் டூ ஓ டூன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஹெச்இ டூ அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா சிங்கிள் சிங்கிள் ஆட்டமாக தான் தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ அது மோனோ அட்டாமிக் கேஸியஸ்ட் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லுவோம் ஸோ மோட்டோ நோவில் பாருங்கள் ஒரு மெட்டல் ஆட்டமாக அதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்து மெட்டலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளோ எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுதோ அது வந்து அதனோட வேலன்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே நான் மெட்டலாக இருந்தது அப்படின்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் பண்ணுதோ அதை நம்ம அந்த நான் மெட்டலோட வேலன்ஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ கோஜல் அண்ட் லூவிஸ் தேடி படி பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் நோபிள் கான் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனை நோக்கி தான் வந்து எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ந
ஸோ ரூல் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னா அந்த டெண்டென்சி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டு ஹாவ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேலன்ஷியல் இஸ் நோன் ஆஸ் த ஆப்டெட் ரூல் ஆஃப் த ரூல் ஆஃப் எயிட் ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வர மாதிரி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கான்ஃபிகரேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா ஆப்டெட் ரூல் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் எயிட் அதாவது எல்லா ஆட்டமும் வந்து எயிட் வேணும் அப்படின்றத அப்ரோச் பண்ணணுன்றது நோக்கி செயல்படுற அந்த இது தான் நம்ம ஆப்டெட் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் உனக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உனக்கு இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் சோடியம் அதோடய ஆட்டம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோடியத்தோட அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் படி பார்த்தோன்னா அதாவது எனது அதனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது டூ கமா எயிட் கமா ஒன் டூ எயிட் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்னர் ஷெல்லில் செகண்ட் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் ஷெல்லில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதனால் செவன் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ண முடியாது அதாவது செவன் கெயின் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறது ஈஸி அதுக்கு ஸோ அப்போ இட் ஈஸிலி ரெடி டு லூஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கு எயிட் அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் டென் ஆகிடும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நியானோட கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் நியான் அப்படின்றது எனது இனட் கேஸ் அட்டாமிக் நம்பர் டென் இருக்கக்கூடிய இனட் கேஸ் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ சோடியம் இஃப் இட் இஸ் லாஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அது வந்து சோடியம் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஏன்னா எலக் ஆட்டம் சோடியம் வந்து நியூட்ரல் ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் எழுந்துருச்சுன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கேட்டை ஆனால் இது கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உனக்கு குளோரின் கொடுத்துருக்காங்க குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் ஸோ இதனோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா டூ காமா எயிட் காமா செவன் ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வேணும்னா இந்த செவன் கூட ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா செவன் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது எயிட்டாக உனக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்குது இன்னர் ஷெல்லில் டூ இருக்குது அவுட்டர் ஷெல்லில் எயிட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்ஸ் ஷெல்லில் வந்து ஏ செவன் இருக்குது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் கெயின் பண்ணிச்சுன்னா இங்கேயும் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு எயிட் அப்படின்ற கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ குளோரின் கூட ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணக்குள்ளே சிஎல் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ குளோரின் வந்து இட் ரெடி ரெடி டு அக்செப்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஆனால் சோடியம் வந்து ஈஸிலி லூஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஏன் வந்து அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து போரான் கொடுத்துருக்காங்க போரானோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபைவு எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா டூ காமா த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அதாவது என்ன சொல்கிறது த்ரீ அப்படின்னக்குள்ள அதுக்கு ஆக்டா ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை வெறும் அவுட்டர் ஷெல்லில் த்ரீ தான் இருக்குது வேலன்ஸ் ஷெல்லில் அதாவது அவுட்டரில் இருக்கக்கூடியது தான் வேலன்ஸ் ஷெல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் தான் அதாவது ஒன்று என்ன பண்ணும் ஒரு ஃபைவ் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணும் இல்லைனா ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ண மாதிரி தான் உனக்கு இருக்கும் இதே நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவுட்டர் ஷெல்லில் அதாவது எலக்ட்ரானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டூ காமா ஃபைவ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் எயிட் எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டூ காமா சிக்ஸு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது சோடியம் வந்து லெவன் கான் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து டூ காமா எயிட் காமா ஒன்று வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன் தான் உனக்கு இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இந்த லூவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து இன்னொரு ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னக்குள்ள அந்த பைண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்கு அதை நம்ம வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத அதாவது எப்படி அதை சிம்பிளில் ட்ரா பண்ணி காமிக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னது தான் வந்து லூவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ லூவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் வந்து சென்டரில் போட்டுப்போம் அந்த ஆட்டத்தோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளவோ அது வந்து அதனோட என்ன சொல்கிறது அந்த எழு அந்த லெட்டர்ஸ்க்கு மேலே எவ்வளோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அது டாட்டாவோ இல்லை வந்து சர
ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் சிக்ஸு எலக்ட்ரானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டூ கமா சிக்ஸு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது ஸோ லூயிஸ் டா ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கு சுற்றி வந்து ஃபோர் டாட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபோர் பைண்டு பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் இதே வந்து நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் செவன் எலக்ட்ரானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டூ கமா ஃபைவ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் ஃபைவ் ஸோ நைட்ரஜனை சுற்றி ஃபைவ் டாட் வந்து உனக்கு வச்சுருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு கான்ஃபிகரேஷன் டூ கமா சிக்ஸ் அவுட்டர் ஷெல் வேலன்ஸ் ஷெல்லில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரானாக இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜனை சுற்றி சிக்ஸ் டாட் வந்து நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டு இப்போ எல்லா எலமெண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான பாண்டால் வந்து பைண்ட் ஆகிறது கிடையாது ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது அந்த பாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து வேரி ஆகுது ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் பாண்ட் தே ஷோ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச் டைப் ஆஃப் பாண்ட் தட் ஆர் கன்சிடர் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் மாலிகுல்ஸ் அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் பாண்டில் அது ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த பாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதனோட கேரக்டரை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து எத்தனை பாண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் அயானிக் பாண்டு கோவலண்ட் பாண்ட் அண்டு கோஆர்டினேட் பாண்ட் கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் இன்னும் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸும் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க அதாவது ஹைட்ரஜன் பாண்டு வாட்டர் பால்ஸ் பாண்ட் அப்படின்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அயானிக் பாண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அயானிக் பாண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் எ டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் அட்ராக்ஷன் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மின்னியல் ஈர்ப்பு விசை மூலிமா தான் இந்த பாண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அயானிக் பாண்ட் அப்படின்னா என்னது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயானுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அயானுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் அட்ராக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா அயானிக் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஆட்டம்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னக்குள்ள ஒரு ஆட்டமில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொரு ஆட்டமில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கு என்டர் ஆகலாம் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து அங்கே நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானை ஒன்று லாஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஆட்டம் அந்த லாஸ் பண்ணுற ஆட்டம் வந்து கேட்டையான் ஆகும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஆட்டம் வந்து ஆனே ஆன் ஆகும் உனக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயான் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சார்ஜாக இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று கம்பைன் ஆகிற இந்த கம்பைன் ஆகக்கூடிய இந்த பாண்ட் வந்து அயானிக் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் திஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் பீயிங் எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் அதாவது என்ன சொல்கிறது எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ப்ளஸ் மைனஸ் பைண்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் இதை வந்து எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா எலக்ட்ரோவேலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் ஓகே வாமா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயானிக் பாண்டு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஆட்டம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ கமா பி அதாவது ஏன்னு ஒரு ஆட்டம் பி அப்படின்ற ஒரு ஆட்டம் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஏல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்குது ஸோ அதை அதான் வேலன்ஷியலில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ அதை ஏ ஸ்டார் அப்படின்னு ஏ கிராஸ் சிம்பல் உனக்கு போட்டிருக்காங்க அதாவது இப்போ பியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பியில் வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஆக்டா ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு ஆட்டம் பைண்ட் ஆகக்குள்ளே ஆக்ஸ்ட்ராக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏ வந்து இட் இஸ் ரெடிலி லூஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் பக்கத்தில் வரக்குள்ள இது வந்து ஏல ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணி அது ஏ மைனஸாக மாறிடும் பி அந்த எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணி பி மைனஸாக உனக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ பி வந்து உனக்கு பைண்ட் ஆகிடுச்சு ஏ வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பி வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது ரெண்டும் வந்து கம்பைன் ஆகி இந்த உனக்கு அயானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஏ அப்படி பி அப்படின்ற காம்பவுண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஏவும் பியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் மூலிமா
ஸோ அப்படி உனக்கு கம்பைன் ஆகக்குள்ள உருவாகிற பாண்ட் அயானிக் பாண்ட் ஸோ அந்த அயானிக் பாண்டினால் உருவாகக்கூடிய அந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் அயானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரூப் அண்டு செகண்ட் குரூப் எலமெண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பீரியாடிக் டேபிளில் அல்கலி அண்ட் அல்கலின் எடுத்து மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மெட்டல்ஸ் அது வந்து நான் மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகி உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அயானிக் காம்பவுண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் ஒன் டூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வென் இட் பைண்டிங் வித் அயானிக் சாரி நான் மெட்டல்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயானிக் பாண்டிங் இன் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு காம்பவுண்ட் அதாவது சோடியமும் குளோரைடும் பைண்ட் ஆகி பைண்ட் ஆகி சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற காம்பவுண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறது இல்லஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஒரு டூ ஸ்டெப்ஸாக நடக்கிற மாதிரி உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே உனக்கு நான் அதை டயக்ராம் மூலியமாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சோடியம் வந்து உனக்கு லெவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சோடியம் வந்து லெவன் ஸோ அதில் எல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா டூ கமா எயிட் கமா ஒன் அதாவது இன்னர் ஷெல்லு டூ இருக்குது அவுட்டர் ஷெல்லு எயிட் இருக்குது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இதுதான் டூ கமா ஒன் கம் டூ கமா எயிட் கமா ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதே குளோரின் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவுட்டர் ஷெல்லில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து குளோரினோட அதாவது டோட்டல் எலக்ட்ரான் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் செவன்டீன் இருக்குது டோட்டலாக கான்ஃபிகரேஷன் டூ கமா எயிட் கமா செவன் முன்னரில் டூ இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஷெல்லு எயிட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் கம்பைன் ஆகுது அப்போ நான் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சோடியம் வந்து ஒன் எலக்ட்ரானும் வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி குளோரின் வந்து இந்த ஒன் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா தட் ஆல்சோ ஹேவிங் நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டமுக்கும் நடுவில் அதாவது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ட்ரையானாவும் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ட்ரையானாவும் கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் ஆகக்குள்ள அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து உனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது இது ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிடுச்சு இது ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு அப்போ வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்குள்ள தான் இட் ஏபிள் டு பைண்டு ஓகேவா ஸோ இந்த ஏபிள் டு பைண்ட் ஆகக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொடியூஸ் சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அயானிக் பாண்டு ஸோ இலஸ்ட்ரேஷன் ஒனில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடை பற்றி உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இலஸ்ட்ரேஷன் டூவில் பாருங்கள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயானிக் பாண்ட் இன் மெக்னீஷியம் குளோரைடு மெக்னீஷியம் குளோரைடில் அயானிக் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மெக்னீஷியம் குளோரைடோட ஃபார்முலா எம்ஜி சிஎல் டூ ஓகேவா எம்ஜி ஒன் இருக்குது குளோரின் வந்து டூ இருக்குது ஸோ அப்போ எம்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குளோரின் கூட பைண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவாமா மெக்னீஷியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல்லு கான்ஃபிகரேஷன் டூ கமா எயிட் கமா டூ அதாவது அவுட்டர் ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது வந்து எம்ஜி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு குளோரின்க்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான் செகண்ட் குளோரின் ஆட்டமுக்கு கொடுக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு குளோரின் கூட பைண்ட் ஆகக்குள்ள ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கக்குள்ள இந்த குளோரின் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் குளோரின் அண்டு செகண்ட் குளோரின் ரெண்டுத்துக்குமே நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் உனக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ தான் உனக்கு எம்ஜி சிஎல் டூ அப்படின்ற காம்பவுண்ட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு எல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெக்னீஷியம் டொனேட் பண்ணிடுச்சு தென் நெக்ஸ்ட் அந்த டூ எலக்ட்ரானையும் குளோரின் வந்து ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து பைண்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்போ மெக்னீஷியம் இந்த ரெண்டு குளோரின் கூட பைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ எம்ஜி சிஎல் டூ வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அயானிக் பாண்ட் அது அயானிக் காம்பவுண்டோட கேரக்டர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஏன்னா
so covalent bond la three types kuduthirukanga single covalent uh, double covalent triple covalent single covalent example h bond h h2 appadi nam eduvolla diatomic la appo rendu h ku nadavula single bond irukku a double covalent bond is present between the oxygen atoms adavadhu o2 nam eduvom adukku nadavula o ku nadavula double bo covalent bond present a irukku அதே மாதிரி ட்ரிபிள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ரெண்டு நைட்ரஜனுக்கு நடுவில் மூணு கோவலன் பாண்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் பாருங்கள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகணும் ஸோ ஹைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் செல்லில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன்லேயும் ஒன் ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இப்போ பைண்ட் ஆகக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஒன் ஒன் எலக்ட்ரானை வந்து ஈக்குவலாக அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் டூ கான்ஃபிகரேஷன் அவுட்டர் ஷெல்ல கிடைக்கும் இதுக்கும் டூ அப்படின்னு அவுட்டர் ஷெல்ல கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அது ஒன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இட் ரிசம்பிள் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹீலியம் ஹீலியம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் இனர்ட் கேஸ் ஒன் எஸ் டூ கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து உனக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது ஹீலியத்தோட கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இலிஸ்ட்ரேஷன் டூவில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்யூல் பார்க்கலாம் குளோரின் மாலிக்யூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ குளோரின் ஆட்டம் பைண்ட் ஆகிறதுனால வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு குளோரினோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ கமா எயிட் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா இட் அச்சீவ் த ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேபிள் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதனால் ரெண்டு பைண்ட் ஆகக்குள்ளே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் இது ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து ஷேர் பண்ணிச்சுன்னா உங்களுக்கு குளோரின் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவாம்மா ஓகே இலஸ்ட்ரேஷன் த்ரீயில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மீத்தேன் கொடுத்துருக்காங்க மீத்தேனோட ஃபார்முலா சிஹெச் ஃபோர் இதில் கார்பன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்டர் ஷெல்லில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் கார்பனில் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த கார்பன் கூட பைண்ட் ஆகுது பேலன்ஸில் இருக்க ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கூடியும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் வந்து பைண்ட் ஆக போகுது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அவுட்டர் ஷெல்லில் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் கூட தனித்தனியாக பைண்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் பைண்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் மீத்தேனோட ஃபார்முலா சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ கார்பன் வந்து நாலு பாண்டை வந்து இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவாம்மா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ கமா சிக்ஸ் அதனோட கான்ஃபிகரேஷன் ஆக்சிஜனோடது ஸோ அப்படி உனக்கு பைண்ட் ஆகக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படின்னக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படுது டு ரீச் த ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஷேர் பண்ணக்குள்ளே வந்து டபுள் டூ ஷேர்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் வந்து இருக்கிறனால டபுள் பாண்ட் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஸோ நைட்ரஜன் மாலிக்யூல் அப்படின்னா அதனோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா ஃபைவ் நூக்குள்ள அவுட்டர் செல்லில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஆக்டா ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அப்படின்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ எயிட்டுனா இன்னும் த்ரீ வந்து வேணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு நைட்ரஜனும் அதனோட அவுட்டர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு ட்ரிபிள் பாண்ட் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது த்ரீ ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூணு பாண்டாக அது ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் நைட்ரஜனுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் கோவலண்ட் பாண்ட் பார்க்கலாம் நம்ம கோவலண்ட் பாண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் அதாவது டிஃபர் ரிகார்டிங் டு த பாண்ட் பாண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த பாண்டை பொறுத்து தான் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ இஃப் த பாண்ட் இஸ் கோவலண்ட் மீன் அதனோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் மே டிஃபர் ஃப்ரம் த அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே அதனோட கேரக்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டு டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் கோவல் அண்ட் மாலிக்யூல் அந்த பாண்ட் மே பி ஸ்ட்
எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஆக்சிஜன் வந்து கேஸ் வாட்டர் அப்படின்றது லிக்விட் டைமண்ட் வந்து சாலிடாக இருக்குது ஸோ அதோட நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அந்த அட்ராக்ஷனை பொறுத்து தான் அது சாலிடா லிக்விடா இல்லை கேஸா அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியும் தென் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி கோவலன் காம்பவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் கண்டைன் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அதாவது அயானிக் காம்பவுண்ட் மாதிரி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் மூலியமா இது ஃபார்ம் ஆகுறது கிடையாது ஸோ அதனால வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இதுக்கு கிடையாது ஸோ பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து இது கண்டக்ட் பண்ணாது ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் எக்ஸப்ட் ஃபியூ கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் தே ஹாவ் ரிலேட்டிவ்லி லோ மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கம்பேர்டு டு அயானிக் காம்பவுண்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு சில கோவலன் காம் காம்பவுண்டு டைமண்டு சிலிகான் கார்ப் எடுத்தவர் மீதி இருக்க எல்லா காம்பவுண்டுக்கும் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் தான் இருக்குது அயானிக் காம்பவுண்டோடு கம்பைன் பண்ணக்குள்ளே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சாலிபிலிட்டி கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ரெடிலி சாலிபிள் இன் நான் போலார் சால்வன் நான் போலார் சால்வன் வாட்டரில் சீக்கிரம் டிசால்வ் ஆகிறது இல்லை ஆல்மோஸ்ட் அது இன்சாலியபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நான் போலார் சால்வெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பென்சின் கார்பன் டைட்ரா குளோரைடு இந்த மாதிரி இருக்க ஆல்கஹால் இதுலலாம் வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகும் ஓகேவா ஹார்ட்னஸ் அண்டு பிரிட்டில்னஸ் கோவலன் காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெய்தர் ஹார்ட் நார் பிரிட்டில் ஹார்டாக இருக்குது என்ன சொல்கிறது பிரிட்டிலாகவும் இருக்காது பட் தே ஆர் சாஃப்ட் அண்ட் வேக்ஸி அதாவது கடின தன்மையோ இல்லை நொறுங்கும் தன்மையோ இதுக்கு கிடையாது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதாவது மெழுகு மாதிரி இருக்கும் மெழுகு தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கும் வேக்ஸி சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது பெட்ரோலியம் ப்ரோடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் கோவலன் காம்பவுண்ட் அண்ட் அகோர் மாலிகுலார் ரியாக்ஷன் இன் சொல்யூஷன் அண்ட் இது ரிஷா ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸ்லோ இது வந்து மாலிகுலார் ரியாக்ஷனாக வந்து இன்வால்வ் ஆகுது திஸ் ரியாக்ஷன் டைப் இஸ் ஸ்லோ அதாவது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் அயானிக் காம்பவுண்டில் இருக்க மாதிரி ரேப்பிட் ரியாக்ஷன் இங்கே நடக்கிறது இல்லை